ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு ஜினோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி த்ரீ டி பிரிண்டரில் நிறைய டைப் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறது எஃப்டிஎம் இந்த எஃப்டிஎம் பிரிண்டரை பற்றி தான் நம்ம முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது த்ரீ டி பிரிண்டிங் அப்படின்ற ஒரு பேர் தான் தெரியும் பட் மார்க்கெட்டில் இதோட நேம் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா அடிக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ரேப்பிட் ப்ரோட்டோ டைப் த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஃப்யூஸ்டு ஃப்ளமண்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் அதை வந்து ட்ரிபிள் எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்யூஸ்டு டெபாசிஷன் மாடியூல் எஃப்டிஎம் இந்த நேம்லலாம் வந்து மார்க்கெட்டில் சொல்லுவாங்க த்ரீ டி பிரிண்டரில் பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரா மெட்டீரியலாக நம்ம ஃப்ளமண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ளமண்ட்டுன்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கை வந்து மெல்ட் பண்ணி ஒரு ஒயராக எடுத்து அதை ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் ஃப்ளமண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ளமண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் இருக்கும் இன்னொன்று த்ரீ எம்எம் இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்ட்ரூடரை பொறுத்து இந்த ரெண்டு சைஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் ஃப்ளமண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎல்ஏ ஏபிஎஸ் கார்பன் ஃபைபர் உட் கிரேட் அதாவது ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்டு மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் மெட்டல் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் கிடைக்கும் பிளாஸ்டிக்லேயே வெவ்வேறு கேட்டகரி இருக்குது மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ஃப்ளமண்ட் எக்ஸ்ட்ரூடர் வழியாக வரும்போது எக்ஸ்ட்ரூடரில் ஹீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காயில் இருக்கும் அந்த ஹீட்டர் வழியாக மெல்ட் ஆகி நம்மளுக்கு பெட்டில் வந்து நம்ம தந்த பிரிண்ட் அப்படியே வந்து லேயர் பை லேயராக க்ரியேட் ஆகும் ஃபிலமெண்ட் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்லேருந்தே இருக்குது பட் நல்ல குவாலிட்டியான ஃபிலமெண்ட் வாங்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் நல்ல குவாலிட்டியாக வரும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து நாசில் லேக் ஆகும் அந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ரிண்டிங்கில் ஃபினிஷிங் இருக்காது ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான ஃபிலமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்காக கம்மி ரேட்டில் விற்கிற ஃபிலமெண்ட் சரியில்லைன்னு நான் சொல்ல வரல அதுலேயும் நல்ல பிராண்டெல்லாம் இருக்குது நல்ல குவாலிட்டியானது எது அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ டி பிரிண்டர் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துலலாம் இருபதாயிரம் யூஎஸ் டாலருக்கு மேலே இருந்தது ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நூறு டாலர்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது த்ரீ டி பிரிண்டர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸாக வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய லோ பட்ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் வர ஆரம்பித்தது டிஐஒய் கிட்டும் இப்போ நிறையவே கிடைக்கிது இப்போல்லாம் நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மினி ப்ராஜெக்டாகவே அதை வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ இருக்க லாக்டவுன் நார்மல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட டிசைனையும் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க அதை வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஸ்பேர்ஸ் தேவைப்பட்டால் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எல்லா த்ரீ டி பிரிண்டர்ஸ்லேயும் உள்ளே இருக்க காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் சேமாக தான் இருக்கும் ஒரு சில சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் த்ரீ டி பிரிண்டரை பொறுத்து தான் பிரிண்டிங்கோட குவாலிட்டியும் இருக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகிற டைமும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ நான் இதோட நிறுத்துகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாகவே போகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா த்ரீ டி பிரிண்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸை தான் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் ட்ரைனிங் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுதுன்னு நினைக்காதீங்க த்ரீ டி பிரிண்டரை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் ரொம்ப ஸ்லோவாக கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் இன்னும் அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் இது ஸ்பீட் ஆகிடும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் ரெகுலராக பாருங்கள் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே முடியும் போது நீங்களே ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டரை செய்யலாம் அந்தளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாகவே சொல்லித்தர போகிறோம் இதை கேட்குற எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் நிறைய பேர் த்ரீ டி பிரிண்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட காசு இல்லாததுனால போய் வெளியே சேர்ந்து படிக்க முடியல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தயவு செஞ்சு இந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபர்தராக அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது என்னால் பண்ண முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக நான் செய்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்காதவங்க அன்லைக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்போ அந்த மிஸ்டேக் இனிமேல் மறுபடியும் நான் பண்ணாமல் என்னோடய தப்பை நான் திருத்திக்க முடியும் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பை கைஸ்